আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার আহসান फ्रॉम আহসান টেক টিপস মাইক্রোসফট পাওয়ারপয়েন্ট প্রেজেন্টেশনে আজকের ভিডিওতে আমরা ফাইল ট্যাব অথবা ফাইল মেনুর কিছু কাজ দেখতে পারি এজন্য আমরা আমাদের প্রেজেন্টেশনটিকে রান করে নেছি অর্থাৎ পাওয়ারপয়েন্ট প্রেজেন্টেশন আমরা রান করাবো এখন আমরা এখান থেকে একটি ব্ল্যাঙ্ক প্রেজেন্টেশন সিলেক্ট করে নেছি প্রথমে আমাদের যে কাজটি করতে হবে তা হচ্ছে এই প্রেজেন্টেশনটিকে সেভ করে নিতে হবে ঠিক আছে তো সেভ করার জন্য আমরা কিন্তু অনেকগুলো ওয়েতে সেভ করতে পারবো যেমন দেখুন কুইক অ্যাক্সেস টুল বারে আমরা কিন্তু সেভ একটি আইকন এখানে দেখতে পাচ্ছি এখান থেকে আমরা সেভ করতে পারবো অথবা আমরা যদি কিবোর্ড শর্টকাট কমান্ড ইউজ করি তাহলে কন্ট্রোল এস যদি প্রেস করি তাহলে এই প্রেজেন্টেশনটিকে আমরা সেভ করতে পারবো অথবা আমরা যদি ফাইলে যাই ফাইল আসার পরে দেখুন বামপাশের এই প্যানেলে সেভ নামের একটি অপশন আছে জাস্ট আমরা এখানে ক্লিক করব তাহলে এই ধরনের একটি সেভ অ্যাস অপশন কিন্তু আমরা পেয়ে যাচ্ছি এখন আমরা একটু ব্যাকে যাচ্ছি আমরা যদি কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল এস প্রেস করি অথবা কুইক অ্যাক্সেস টুল বারের এই সেভ বাটনটিতে যদি আমরা ক্লিক করি তাহলে কি হবে তাহলে দেখুন দুই ধরনের উইন্ডো কিন্তু আমরা পাচ্ছি তো এই ধরনের উইন্ডো যদি আসে তাহলে কিভাবে আপনি সেভ করবেন এটি আগে আমি দেখাচ্ছি তো এই ধরনের যদি উইন্ডো আসে তাহলে প্রথমে আমাদের ফাইলের একটি নেম দিতে হবে ধরুন আমার নেমটি আমি দিয়ে দিয়েছি এরপরে কিন্তু এই পাশে দেখুন ডট পিপিটি এক্স এটি হচ্ছে পাওয়ার পয়েন্টের ফাইল এক্সটেনশন অর্থাৎ দুই হাজার থেকে এখন অবধি পর্যন্ত যতগুলো পাওয়ার পয়েন্টের অফিস প্যাকেজ আছে সবগুলোর ফাইল এক্সটেনশন কিন্তু এই ডট পিপিটি এক্স আপনি যদি এটিকে চেঞ্জ করতে চান তাহলে জাস্ট এখানে ক্লিক করুন তাহলে দেখুন অনেক অনেক ধরনের কিন্তু পাওয়ার পয়েন্টের ফাইল এক্সটেনশন আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি এখান থেকে আমরা সিলেক্ট করে নিতে পারবো ধরুন আপনি চাচ্ছেন পূর্বের ভার্সনগুলো আপনি ইউজ করবেন অর্থাৎ দেখুন অফিস নাইনটি সেভেন থেকে টু থাউজেন্ড থ্রি আমরা একটি অপশন এখানে দেখতে পাচ্ছি বা ফাইল এক্সটেনশন আমরা বলতে পারি এটি কিন্তু আমরা সিলেক্ট করে দিতে পারবো আচ্ছা তো আমরা এটি রাখব দেন আমরা যদি চাই যে আমাদের আই ক্লাউডে এই প্রেজেন্টেশনটিকে সেভ করব সেটি আমরা করতে পারব আর যদি চান যে আপনি আপনার যে লোকাল ড্রাইভগুলো আছে সেখানে রাখবেন তাহলে মোর সেভ অপশনস জাস্ট এখানে ক্লিক করুন তাহলে দেখুন ওই উইন্ডোটি কিন্তু আমরা পেয়ে যাচ্ছি তো এই পার্থক্যটি বোঝানোর জন্যই আমি কিন্তু এভাবে দেখিয়েছি এখন আপনারা কি করবেন এখন আমরা জাস্ট এই ব্রাউজ বাটনে ক্লিক করব তাহলে সেভেস ডায়লগ বক্স কিন্তু আমরা পেয়ে যাচ্ছি এখন আমরা আমাদের ফাইলের একটি নেম দিতে পারি এরপরে আমরা কোথায় সেভ করব আমরা চাইলে ডেস্কটপে সেভ করতে পারি অথবা আমাদের লোকাল ড্রাইভগুলো পাওয়ার জন্য আমরা নিচে লোকাল ড্রাইভগুলো দেখতে পাচ্ছি এখান থেকে সেভ করতে পারবো এবং আমরা ভার্চুয়াল ড্রাইভে সেভ করার সময় যে ফাইল এক্সটেনশনগুলো দেখেছি সেটি পাওয়ার জন্য আমরা কিন্তু সেভেস ড্রাইভের এই ড্রপ ডাউনে ক্লিক করলে সেম ফাইল এক্সটেনশনগুলো দেখতে পাচ্ছি এখান থেকে আমরা কিন্তু সেভ করে নিতে পারবো ঠিক আছে আচ্ছা তো এখানে আরও বেশ কিছু কিছু ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার আছে তো এগুলো এখন আমি আর দেখাবো না পরবর্তীতে দেখাবো যেমন পিডিএফ আছে আমরা প্রেজেন্টেশনটিকে ভিডিও ফাইলে কনভার্ট করতে পারবো দেন আমরা যদি চাই ছবি তৈরি করতে পারবো জেপিজি অথবা পিএনজি তৈরি করতে পারবো জিএফ তৈরি করতে পারবো ঠিক আছে এই অপশনগুলো আমি পরবর্তীতে দেখাবো আচ্ছা যাই হোক এখন দেন আমরা কোথায় সিলেক্ট করা আছে ডেস্কটপ দেন সেভ করব এখন লক্ষ্য করুন আমাদের টাইটেল বারের নেমটি কিন্তু চেঞ্জ হয়ে গেল অর্থাৎ আমাদের এই প্রেজেন্টেশনটিকে এখন কিন্তু সেভ করা আছে এখন আমরা যা কিছু করি না কেন কন্ট্রোল এস প্রেস করার সাথে সাথে আমাদের এই প্রেজেন্টেশনটি ডেস্কটপে সেভ হয়ে যাবে ঠিক আছে এ তো গেলো বেসিক একটি কাজ এখন আমরা দেখব ফাইল এই ট্যাবে যদি ক্লিক করা হয় তাহলে এখানে দেখুন প্রথমে গুড আফটার নোন আমরা দেখতে পাচ্ছি তো এটি চেঞ্জ হবে আপনি যদি মর্নিং ওপেন করেন তাহলে গুড মর্নিং আপনি পেয়ে যাবেন এভাবে র্যান্ডম এটি চেঞ্জ হবে দেন উপরের ব্যাপারগুলো আপনারা সবাই জানেন দেখানো তেমন কিছুই নেই এখানে ব্ল্যাঙ্ক প্রেজেন্টেশন এবং এই পাশে আমরা দেখতে পাচ্ছি বেশ কিছু থিম অথবা টেম্পলেটও আমরা বলতে পারি তো এগুলো চাইলে আমরা ইউজ করতে পারবো অথবা যদি মোর থিমে ক্লিক করি তাহলে এখানে অসংখ্য ধরনের থিম আছে এখান থেকে আমরা নিয়ে ইউজ করতে পারবো ঠিক আছে 
আচ্ছা এরপরে নিচে আসা যাক নিচে আমরা রিসেন্ট যে ব্যাপারগুলো নিয়ে কাজ করেছি বা রিসেন্ট যে প্রেজেন্টেশনগুলো আমরা তৈরি করেছি বা ওপেন করে কাজ করেছি তার একটি লিস্ট আমরা এখানে দেখতে পাবো এখান থেকে আমরা ইউজ করতে পারবো অথবা পিন করা যদি থাকে কোনো প্রেজেন্টেশন সেটি আমরা এখানে ওপেন করতে পারবো এবং এই সমস্ত ব্যাপারগুলো কিন্তু হোমের আন্ডারে আছে ঠিক আছে তো আমরা যদি নিউতে আসি তাহলে দেখুন এখানে ব্ল্যাঙ্ক প্রেজেন্টেশন এবং একটি মাত্র টেম্পলেট অথবা একটি থিম আমরা বলতে পারি সেটি কিন্তু দেখা যাচ্ছে এবং ওই থিমগুলো কিন্তু নিচে আমরা ডিসপ্লে অবস্থায় দেখতে পাচ্ছি ঠিক আছে এরপরে আছে ওপেন ওপেনে যদি ক্লিক করা হয় পূর্বে যে সমস্ত প্রেজেন্টেশনগুলো আমার তৈরি করা আছে সেগুলো আমরা ওপেন করতে পারবো অথবা ডিসপিসের ভিতরে গিয়ে আমরা আনতে পারবো অথবা ব্রাউজ করতে পারবো ঠিক আছে এরপর আছে ইনফো ইনফো দ্যাটসমেন হলো আমাদের এই প্রেজেন্টেশনের সংক্ষিপ্ত কিছু ইনফরমেশন আমরা এখানে পেয়ে যাব অর্থাৎ এই প্রেজেন্টেশনের সাইজ কতটুকু অথবা আমরা যদি প্রোটেক্ট করতে চাই সেটি আমরা করতে পারব এবং যদি কোথাও শেয়ার করতে চাই করতে পারবো আপলোড দ্যাটসমেন হলো আমরা যদি কোনো ভার্চুয়াল মিডিয়াতে আপলোড করতে চাই করতে পারব এবং যদি এই প্রেজেন্টেশনটির পাথ যদি আমাদের কপি করা দরকার হয় আমরা কপি করতে পারবো এবং ওপেন ফাইল লোকেশন এখানে যদি ক্লিক করা হয় তাহলে কিন্তু আমাদের এই ফাইলটি কোথায় সেভ করা আছে সেটি আমরা পেয়ে যাব আচ্ছা এরপর আছে সেভ সেভের ব্যাপার আমরা জানি সেভ করতে পারবো সেভেস আমরা যদি পুনরায় আমাদের এই প্রেজেন্টেশনটিকে অন্য কোনো ফাইল এক্সটেনশন দিয়ে সেভ করতে চাই সেটি আমরা করতে পারবো এরপরে হিস্ট্রি এটি ডিজেবল অবস্থায় আছে তো এরপরে আমরা প্রিন্টে যাচ্ছি প্রিন্ট হলো আমাদের এই প্রেজেন্টেশন স্লাইডটিকে আমরা যদি প্রিন্ট আউট করতে চাই তাহলে আমরা প্রিন্ট কমান দিতে পারব এবং এখান থেকে প্রিন্টার সিলেক্ট করে নিতে হবে অবভিয়াসলি নেক্সট হলো যে প্রিন্ট অল স্লাইড এই ডপ ডাউনে ক্লিক করলে আমাদের এই প্রেজেন্টেশনে যতগুলো স্লাইড থাকবে সবগুলো প্রিন্ট আউট করতে চাইলে অল সিলেক্ট করে রাখব আর যদি একটি মাত্র স্লাইড অর্থাৎ কারেন্ট যে স্লাইড আমরা কাজ করব সেটি যদি প্রিন্ট আউট করতে চাই তাহলে আমরা এই যে প্রিন্ট কারেন্ট স্লাইড আছে এখানে আমরা ক্লিক করব আর যদি কাস্টম রেঞ্জ অর্থাৎ ধরুন এক থেকে পাঁচ পর্যন্ত আমার প্রিন্ট আউট করা দরকার তাহলে কাস্টম রেঞ্জ আমরা সিলেক্ট করব এরপরে কপি কত কপি আমি প্রিন্ট করতে চাচ্ছি এই ব্যাপারগুলো আমরা চাইলে ম্যানুয়ালি আমরা টাইপ করে দিতে পারি অথবা এই ড্রপ ডাউনে ক্লিক করলে কপিগুলো চেঞ্জ হবে ঠিক আছে এরপরে প্রিন্টারের কোনো প্রপার্টিস যদি আমাদের চেঞ্জ করা দরকার হয় আচ্ছা আমি একটি প্রিন্টার দিয়ে দেখাচ্ছি ধরুন এই প্রিন্টার তাহলে প্রিন্টারের প্রপার্টিস আমরা এখানে পাব এটি হচ্ছে স্পেসিফিক কোনো প্রিন্টার যদি আমাদের সিস্টেম ইনস্টল করা থাকে সেটির প্রপার্টিস কিন্তু হবে না হবে আমরা জাস্ট নিচে কালার দেখতে পাচ্ছি কালার এখানে কালার গ্রে স্কেল এবং পিওর ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট তিনটি মোড আছে আমরা আমাদের প্রেজেন্টেশনটিকে যেভাবে প্রিন্ট আউট করব সেভাবে প্রিন্ট আউট করতে পারবো এবং হেডার এবং ফোল্ডার আছে হেডার ফোল্ডার হলো তো আমরা একটু এডিট হেডার অ্যান্ড ফোল্ডারে ক্লিক করব তাহলে হেডার অ্যান্ড ফোল্ডার নামের একটি উইন্ডো আমরা পেয়ে যাচ্ছি এখানে দুটি ট্যাব আমরা দেখতে পাচ্ছি একটি হলো স্লাইড এবং আরেকটি হচ্ছে নোটস অ্যান্ড হ্যান্ড আউট হেডার এবং ফোল্ডারে যদি কাস্টম কোনো ডেট আমরা সেট করে দিতে চাই তাহলে করতে পারবো ঠিক আছে অথবা স্লাইড নাম্বার এখানে ইনক্লুড করা যাবে এবং ফোটার ফোটারের এখানে আমরা চাইলে কাস্টম যদি কোনো কিছু টাইপ করে দিতে চাই দিতে পারবো দেন আমরা যদি অ্যাপ্লাই করি তাহলে দেখুন এই যে নিচে টাইম আমরা দেখতে পাচ্ছি এবং কাস্টম আমরা যা কিছু টাইপ করে দিয়েছি সেটি দেখা যাচ্ছে দেন কত নাম্বার স্লাইড এটি কিন্তু এখানে দেখা যাচ্ছে ঠিক আছে নেক্সট আসা যাক হলো শেয়ার শেয়ার দ্যাটসমেন হলো আমাদের এই প্রেজেন্টেশনটিকে যদি আমরা কোথাও শেয়ার করতে চাই তাহলে শেয়ার করতে পারবো লাইক আমরা এটিকে আউটলুকের মাধ্যমে শেয়ার করতে পারবো কোথাও অথবা ইমেল করতে পারবো অথবা আমরা যদি আমাদের এই প্রেজেন্টেশনটিকে ভার্চুয়াল ড্রাইভে যদি সেভ করতে চাই তাহলে আমরা সেভ করতে পারবো দেন এক্সপোর্ট এক্সপোর্ট হচ্ছে আমাদের এই প্রেজেন্টেশনটিকে যদি আমরা পিডিএফ বা এক্সপিএস ডকুমেন্টে নিতে চাই করতে পারবো যদি ভিডিও ফর্মেটে করতে চাই তাহলে করা যাবে জিআইএফ পসিবল এবং প্যাকেজ প্রেজেন্টেশন ফর সিডি আছে আপনি চাচ্ছেন যে আপনার এই প্রেজেন্টেশনটিকে আপনি কোথাও সিডি আকারে রাইট করে আপনি পাঠাবেন তাহলে কিন্তু এই যে প্যাকেজ প্রেজেন্টেশন ফর সিডি আছে অনেক শক্তিশালী একটি বার্নিং টুলস আমি বলতে পারি এটি পাওয়ার পয়েন্টের আপনার ইউজ করতে পারেন এবং ক্রিয়েট হ্যান্ড আউটস আমরা দেখতে পাচ্ছি অর্থাৎ হলো আমাদের এই প্রেজেন্টেশনটিকে যদি হ্যান্ড আউট আকারে আমরা পেতে চাই অর্থাৎ হ্যান্ড নোট আকারে করতে চাই তাহলে করতে পারবো এবং যদি ফাইল টাইপসের চেঞ্জ আনা দরকার হয় তাহলে চেঞ্জ করতে পারবো এবং প্রত্যেকটা অপশনে যদি ক্লিক করা হয় তাহলে ডান পাশে কিন্তু ড
যদি ক্রিয়েট পিডিএফ থাকে তাহলে যে ক্রিয়েট পিডিএফ এবং এক্সপিএস নামের একটি বাটন কিন্তু আমরা ডান পাশে পেয়ে যাচ্ছি এবং ভিডিওতে যদি ক্লিক করা হয় তাহলে ভিডিওর অনেকগুলো ফরমেট আছে যেমন ফোর কে পর্যন্ত কিন্তু ভিডিও আমরা র্যান্ডারিং করতে পারব ঠিক আছে এই পাওয়ার পয়েন্টে এবং ফুল এইচডি এইচডি এবং স্ট্যান্ডার্ড ফরমেট ঠিক আছে এগুলো আমরা সিলেক্ট করতে পারব এবং আমরা আমাদের এই প্রেজেন্টেশনের যতগুলো স্লাইড আছে এই স্লাইডগুলো কতক্ষণ পর্যন্ত ডিউরেশন হবে সেটি আমরা সিলেক্ট করে দিতে পারব এবং যদি আমাদের এই প্রেজেন্টেশনে কোনো অডিও আমরা ইউজ করতে চাই দ্যাটসমিন ন্যারেশনের যে ব্যাপারগুলো আছে সেগুলো কিন্তু আমরা করতে পারব ভিডিও অডিও একসাথে কিন্তু ভিজুয়ালাইজ আমরা করতে পারব এরপরে জিআইএফ জেএফ যদি আমরা ক্রিয়েট করতে চাই তাহলে এক্সট্রা লার্স লার্স মিডিয়াম এবং স্মল অর্থাৎ প্রেজেন্টেশনটি বা কতটুকু রেজুলেশন কাভার করবে এই ব্যাপারটি কিন্তু আমরা এখান থেকে সিলেক্ট করে ক্রিয়েট করতে পারব দেন প্যাকেজ ফর প্রেজেন্টেশন জাস্ট ব্ল্যাঙ্ক একটি সিডি আপনার ডিভিডি রুমে প্রবেশ করে এখন যদি প্যাকেজ ফর সিডি করা হয় সরাসরি আমরা রাইড করতে পারব ঠিক আছে অর্থাৎ বার্নিং করতে পারব দেন ক্রিয়েট হ্যান্ড আউট হ্যান্ড আউট করতে চাইলে হ্যান্ড আউটে যদি ক্লিক করা হয় তাহলে সেন্ট টু মাইক্রোসফট নামের একটি উইন্ডো আমরা পেয়ে যাচ্ছি এখন এই যে পেস লে আউট ইন মাইক্রোসফট ওয়ার্ড ডকুমেন্ট অর্থাৎ হলো আমরা যেহেতু মাইক্রোসফট ওয়ার্ড ডকুমেন্টের সাহায্যে একটি হ্যান্ড আউট তৈরি করব তাই এখান থেকে লে আউটগুলো সিলেক্ট করে দিতে হবে ঠিক আছে লে আউটগুলো সিলেক্ট করে দেওয়ার সাথে সাথে একেবারে ওয়ার্ড ডকুমেন্টের সাহায্যে আমাদের এই প্রেজেন্টেশনটি ওপেন হবে তো আমি একটু দেখাচ্ছি দেখুন নোটস নেক্সট টু স্লাইড আমরা ওকে করলাম দেখুন মাইক্রোসফট ওয়ার্ড ডকুমেন্টের সাহায্যে কিন্তু অলরেডি ওপেন হয়ে গিয়েছে এভাবে আমাদের স্লাইডগুলোকে আমরা হ্যান্ড আউট করতে পারব নেক্সট হচ্ছে ক্লোজ যদি ক্লোজ করা হয় তাহলে প্রেজেন্টেশনটি ক্লোজ হয়ে যাবে এটি বোঝার তেমন কিছুই নেই দেন হলো অ্যাকাউন্ট অ্যাকাউন্ট হচ্ছে মাইক্রোসফটে যদি আপনার কোনো অ্যাকাউন্ট করা থাকে সেটির ইনফরমেশন আপনি পেয়ে যাবেন দেন ফিডব্যাক ফিডব্যাকের ব্যাপারগুলো আমি পূর্বে বলেছি সো এখন বলার কিছুই নেই দেন অপশন অপশনের ব্যাপারগুলো আমি পূর্বে দেখে এসেছি সো এটি দেখার তেমন কিছু নেই তাহলে ফাইল ট্যাপের সমস্ত ব্যাপারগুলো আমরা জেনেছি এর পরবর্তীতে আমরা অন্য অন্য কাজকর্মগুলো দেখব তাহলে ভিওয়ার আজকের ভিডিওতে আমরা মাইক্রোসফট পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনে ফাইল ট্যাব অথবা ফাইল মেনুর বিস্তারিত কাজগুলো আমরা দেখেছি ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন যারা পাওয়ার পয়েন্ট শিখতে চাচ্ছেন তারা অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে ভিজিট করবেন এবং চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশেই থাকবেন আর নতুন ভিডিওগুলো পাওয়ার জন্য বেল বাটনটি প্রেস করে রাখতে হবে সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন থ্যাংকস ফর ওয়াচিং